न्यूरोनाटमी स्नेल चैप्टर नंबर थ्री आज की वीडियो का टॉपिक है पेरिफ्रल नर्व ओके अच्छा ये जो वर्ड है पेरिफ्रल नर्व नर्व आपको पता है क्या है ठीक है सो इफ दिस इज योर बॉडी एंड योर बॉडी हैज इन द सेंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है and then you have all different parts of the body so for example your foot is here your hand is here you have a heart you have so all these organs are there and the central nervous system basically communicate with all parts of your body through nerves so ye bilkul aise jaise aapke gharon mein there is an electricity meter or um, then in somewhere in your street or in your town there is an electricity hub Uh, जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है मीटर तक एंड देन इट इज डिस्पर्स टू द होल ऑफ योर हाउस आपके इस रूम में भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है आपके इस रूम में भी जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी जिन चीजों के जरिए ट्रांसफर होती है दोज आर नोन एज ऑब्वियसली वायर्स इलेक्ट्रिकल वायर्स बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी में जो इम्पल्स uh, टू एंड फ्रॉम सी एन एस मूव करती है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ टू एंड फ्रॉम टू एंड फ्रॉम का मतलब यह है कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो फ्रॉम द पेरीफ्री टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मूव करेगी और जो एक्शन होना है उसकी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर मूव करेगी ठीक है सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर के टू एंड फ्रो जो मूवमेंट्स हैं दो टू एंड फ्रो मूवमेंट्स आर कम्युनिकेटेड बाय मींस ऑफ नर्व्स ओके अब ये जो नर्व है दे फॉर दे आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एक बात मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि नर्व जो है वो होती ही पेरिफरल है देर आर नो सेंट्रल नर्व तो इस तरह की कोई चीज नहीं है ये जो हेडिंग है ना ये हेडिंग काइंड ऑफ अंडरस्टूड हेडिंग है कि नर्व होती ही पेरिफरल है क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल और इस स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरोन की सेल बॉडी है ये दूसरे न्यूरोन की सेल बॉडी है ये तीसरे न्यूरोन की सेल बॉडी है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ इन सबके एग्जॉन स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं तो ये जो कलेक्शन ऑफ एग्जॉन है दिस इज नोन एज अ नर्व ओके लेकिन अगर इसी तरह का कलेक्शन ऑफ एग्जॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मूव करता है तो उसे हम नाम देते हैं ट्रैक्ट सो इफ देर इज अ बंडल ऑफ एग्जॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज नोन एज अ ट्रैक्ट इफ इट इज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज नोन एज अ नर्व यानी नर्व्स होती ही आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी नर्व्स होती ही पैरफ्रल है सेंट्रल नर्व नहीं होती अब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं एक एग्जाम्पल दू आपको से फॉर एग्जाम्पल दिज अ गर्ल विद अ नेम चलो कोई भी नाम दे देते हैं से फॉर एग्जाम्पल गीता एंड uh, अगर गीता मेरा लेक्चर सुन रही है सॉरी I just took this name randomly. हम कहते हैं वो देखो गीता आ रही है अब अगर हम ये कहना शुरू कर दें वो देखो गीता लड़की आ रही है सो ऑब्वियसली यूजली गीता इज अ नेम डेजिग्नेटेड टू अ गर्ल ना तो सिर्फ गीता कहना काफी है गर्ल अंडरस्टूड होगा साथ में ये जुमला ऐसे नहीं कहा जाता वो देखो गीता लड़की आ रही है ऐसा नहीं कहा जाता सिर्फ ये कहा जाता है कि गीता आ रही है बिल्कुल ऐसे ही अगर आप नर्व की बात करें तो नर्व कह देना काफी है नर्व्स के साथ यूजुअली पेरिफरल नर्व्स का वर्ड यूज नहीं किया जाता एनीवेज अब ये जो पेरिफरल नर्व्स हैं पेरिफुल कलेक्टिव टर्म फॉर क्रेनियल एज वेल एज स्पाइनल नर्व नाउ सम नर्व्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन सो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट हैज अ ब्रेन कंपोनेंट एंड देन देर इज ए स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड अब अगर किसी नर्व के जो न्यूक्लियाए हैं वो ब्रेन में है एंड दे आर कमिंग आउट एज अ बंडल सो ऐसी नर्व को हम नाम देते हैं क्रेनियल नर्व और अगर कोई नर्व फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज कर रही है उसकी सेल बॉडीज इधर है दीज आर देन नॉन एज द स्पाइनल नर्व सो स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व आर टू कैटेगरीज ऑफ नर्व इच पेरिफुल नर्व कंजिस्ट ऑफ पैरल बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स विच मे बी ई फ्रेंड और अफरेंट एग्जॉन्स इट मे बी माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड दैट्स एन इंपॉर्टेंट लाइन देखो अगर एक नर्व ट्रेवल कर रही है सपोज यहां से एक नर्व निकल रही है कोई भी कुछ नर्व के आपको नाम पता है से फॉर एग्जाम्पल शेयरिक नर्व सो शेयरिक नर्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ नर्व सप्लाइंग द नोवर लेम सो दिस नर्व मैं अगर आपसे पूछूं इसमें पहले तो ये बात इसमें क्या होगा इसमें एग्जॉन्स होंगे बॉस न्यूरॉन के एग्जॉन्स होंगे वो एग्जॉन फ्रॉम द सी एन एस टू दी लोअर लिम जा रहे होंगे या फ्रॉम द लोअर लिम टू द सी एन एस जा रहे होंगे यानी जो फ्रॉम द सी एन एस टू द लोअर लिम जा रहे हैं उनको हम नाम देंगे इफेक्टर एग्जॉन्स और जो फ्रॉम द लोअर लिम टू द सी एन एस जा रहे हैं उन्हें हम नाम देंगे सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी एग्जॉन्स तो ये जो शेडिक नर्व है इसमें क्या है इफेक्टर फाइबर्स या सेंसरी फाइबर्स दोनों इसी शेडिक नर्व में देर आर पैरल नर्व फाइबर्स देर आर पैरल एग्जॉन्स जो फ्रॉम द पेरीफ्री टू द सी एन एस भी जा रहे हैं और फ्रॉम द सी एन एस टू द पेरीफ्री भी आ रहे हैं सो ये लाइन अब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात कि ईच पैरफुल नर्व कंजिस्ट ऑफ पैरल बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स विच मे बी ई फ्रेंट 
yani they are coming from the central nervous system to the organ and they may be afferent they may be myelinated they may be unmyelinated okay the nerve trunk is surrounded by a dense connective tissue which is known as epineurium and within the sheath there are bundles of axons uh, which uh, are surrounded by another connective sheath layer which is known as perineurium aur phir har individual nerve fiber jo hai it is surrounded by endoneurium so if you look at this diagram that's a nerve that big moti si cheez is a nerve koi bhi nerve hai axillary sharic so jo overall nerve ki covering hai that is called epineurium and then you see there are bundles is bundle ke andar bahut sare axons hai these are all axons these are all nerve fibers ek nerve fiber ke ird gird jo layering hogi that will be known as endoneurium aur pure bundle ke ird gird jo covering hai that is known as peri so ye teen connective tissue ki layers aapko pata honi chahiye endoneurium is around the single individual axon perineurium is ag against or around the whole bundle and epineurium is around the whole nerve itself okay now the spinal nerves and spinal nerve roots there are 31 pairs of spinal nerves leaving the spine so spinal cord se jo nerves nikal rahi hai there are 31 pairs so in total there are 62 okay and they leave through the intervertebral foramina in the vertebral column each spinal nerve is connected to the spinal cord by two roots there is an anterior root and there is a posterior root the anterior root consists of the bundles of nerve fibers carrying nerve impulses away from the cns away from the cns matlab effector axons and uh, these are called the efferent fibers okay is ko effector bhi keh sakte hain efferent bhi keh sakte hain ya even they are also called motor fibers and the posterior root consists of the bundles of nerve fibers which are carrying impulses to the cns and these are called afferent and they are also called sensory fibers okay and the cell bodies of these nerve fibers are situated in the in a swelling which is known as posterior root ganglion ab ye main aapko general architecture kai dafa nervous system ke lectures mein bataya but this is worth explaining here as well so that is a section through the spinal cord and this is a spinal nerve ab ye jo spinal nerve hai dekho spinal cord ke sath ek posterior connection hai so there is a posterior root and then there is an anterior root ye jo anterior connection hai ye uh, wo loop hai spine this is whole spinal nerve or is a spinal nerve may once the spinal nerve is formed so for example isko main extend karta hu that is the spinal nerve aur ab main color change karta hu so let me take a blue color so blue color is for the posterior root kyun ke anone blue banaya so ye fiber is mass travel kar raha hai and then there is uh, uh, this color i don't know what is this color called but ye wala fiber jo hai ye anterior root ke zariye you travel kar raha hai so jab hum nerve ki baat karenge so when we talk about the whole nerve this is the whole nerve to is nerve ke andar posterior root ka fiber bhi travel kar raha hai aur anterior root ka fiber bhi travel kar raha hai ab is posterior root ko ye jo posterior root hai isko hum kai naam dete hain we call it posterior root we also call it sensory root we also call it uh, afferent uh, root ya afferent fiber kyunki information aa rahi hai towards the cns theek hai ye sensory information leke aa raha hai aur cns se jo orders nikal rahe hain they are going in this direction towards the organ so this is called the anterior root okay so ye anterior root bhi kehlata hai ye ventral root bhi kehlata hai ye efferent fiber bhi kehlata hai ye motor fiber bhi kehlata hai ye sare iske naam hai jaise iske bahut sare naam the posterior sensory afferent also dorsal ye sab ek hi cheeze hain ab jo sensory information spinal cord ki taraf aa rahi hoti hai wahan before entering into the spinal cord there is a ganglion and this ganglion is known as posterior root ganglion to ye architecture aapko yaad rakhna hai ki har spinal nerve ka ek posterior root hota hai jo spinal cord ke sath attach hota है जिसमें सेंसरी फाइबर्स होते हैं और एक एंटीरियर रूट होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है और इसमें मोटर फाइबर्स होते हैं ओके इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जनरल आर्किटेक्चर ऑफ स्पाइनल नर्व नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रैनियल नर्व्स देयर आर 12 पेयर स्पाइनल नर्व के कितने पेयर्स थे 31 क्रैनियल नर्व्स के कितने पेयर्स हैं 12 पेयर्स and they leave the brain and pass through the foramina in the skull skull mein chote mote jo bahut sare aur kuch bade bade bhi foramina hain unme se ye nerves nikalti hain some of these nerves are composed entirely of the afferent uh, nerve fibers uh, uske examples hain olfactory optic vestibular cochlea inka kaam sirf information ko cns tak lana hai some are entirely motor such as oculomotor trochlear hypoglossal inka kaam sirf cns se information ko leke jana hai and then the rest are mix जैसे कि स्पाइनल नर्व्स होती हैं और उनके एग्जांपल्स हैं ट्राइजेमिनल फेशियल ग्लोसोफरिंजल एंड वेगस सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर यू टू रिमेंबर यू मस्ट नो कि क्रेनियल नर्व्स में देर आर प्योर सेंसरी क्रेनियल नर्व्स देर आर प्योर मोटर क्रेनियल नर्व्स एंड देर आर मिक्स क्रेनियल नर्व सो प्योर सेंसरी वो होंगी जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को सी तक लाना है सो फॉर एग्जाम्पल ऑल फैक्ट्री नर्व सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल को 
सीएनएस तक लेके जाती है इसी तरह वेस्ट ट्यूबलो कॉकलेयर एज वेल एज ऑप्टिक सिर्फ इनका काम है इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेके जाना ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट मेस अराउंड विद दिस ओके then what are sensory ganglia sensory ganglia of the posterior spinal nerve root abhi aapko pata hona chahiye we are talking about the spinal nerve root and the posterior one so if we go back to the diagram where was it this one jisko maine bahut messy kar diya hai isko main clean karta hu aapke liye so that is the posterior root is posterior root mein maine aapko bataya there is a ganglion so this is known as the sensory ganglion okay um so also ye jaise spinal root mein tha bilkul isi tarah ye aapko abhi dikhenge ki hum cranial nerves mein bhi baat karenge the sensory ganglia of the posterior spinal nerve root and of the trunks of the trigeminal facial glossopharyngeal and vagal cranial nerve have the same structure they have a ganglion which is surrounded by a layer of connective tissue that is continuous with the aponeurium the cell bodies acha ganglion hai na so ganglion mein kya hoti hai there are so many cell bodies in the ganglion theek hai so the cell bodies tend to be aggregated and separated by bundles of nerve fibers a single non myelinated process leave each cell body and after a convoluted course bifurcates at t junction into peripheral and central branches so if again if you look at this diagram this is the cell body it gives off a central branch which is going towards the cns and it gives off a peripheral branch which is going away okay uh, from the cns right the former द फॉर्मर का मतलब यहाँ पे है पेरिफरल ब्रांच टर्मिनेट इन सीरीज ऑफ डेंड्राइट इन पेरिफरल सेंसरी एंडिंग एंड द लेटर एंटर्स इन टू द सी एन एस सो ये वाला जो न्यूरोन है जिसकी सेल बॉडी ये रही इसका ये जो प्रोसेस पेरिफरल जा रहा है ये बेसिकली जा तो पेरिफरल ही रहा है लेकिन ये एंड होता है इन फॉर्म ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग एंड द जॉब इज टू ब्रिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू दी सी एन एस एंड इट ट्रेवल्स टू द सी एन एस इसीलिए इस पोस्टीरियर रूट को हम सेंसरी रूट भी कहते हैं ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ Now each nerve cell body is closely surrounded by a layer of flattened cells called the capsular cells or satellite cells so these are supporting cells no big deal in there now auto autonomic ganglia so these are the sensory ganglia which are present in the way of the nerves particularly the sensory part of the because ye jo spinal nerve hai isme sensory aur motor dono fibers hain motor component mein yani ventral root mein yani anterior root mein yani effector root mein there is no ganglia lekin sensory root mein there is a ganglia ओके okay? और ये जो नर्व्स मैंने आपको नाम बताया क्रेनियल उनके भी नाम आपने याद रखने ट्राइजेमिनल फेशियल ग्लोसोफेरिजियल एंड वेगल नाउ व्हाट आर ऑटोनॉमिक गैंगलिया autonomic ganglia sympathetic and parasympathetic ganglia are situated at a distance from the brain and spinal cord they are found in the sympathetic trunk in the prevertebral autonomic plexus each ganglion is surrounded by a layer of connective tissue this is fine the neuro abhi main batata hu ye sari baat aapko the neurons are multipolar and possess cell bodies that are irregular in shape the dendrites of the neurons make synaptic connections with the myelinated or preganglionic neuron and the axons of the neurons of the smaller diameter are unmyelinated in the pass to the viscera blood vessel sweat gland so I'll just give you an example what we are talking about so let me find some clean space so here for example we have uh, the spinal cord a spinal cord ke sath yahan pe ek ganglia ki puri chain chal rahi hoti hai which is what we call the you know uh, paraspinal yes sympathetic uh, ganglionic chain so hota ye hai ki central nervous system se fibers aate hain yahan ke synapse karte hain yahan se dusre fibers nikalte hain so central nervous system se jo fibers aa rahe hain for synapsing they are called preganglionic and yahan se jo fiber emerge kar rahe hain is ganglia se they are called postganglionic and the name makes sense pre ganglionic ganglion se pehle post ganglionic ganglion ke baad aur ye autonomic nervous system mein humne bahut detail mein topic discuss kiya it's more than that okay and obviously in ganglia mein bhi there are capsular satellite supporting cells okay now peripheral nerve plexus this is a phenomena which is present in the body at certain places so peripheral nerves are composed of bundles of nerve fibers in their course the peripheral nerves sometimes divide into so many branches which join the neighboring branches and they make a nerve plexus so if you look at this diagram here you see so these are the spinal nerves and they are branching and you know meeting with each other and you know what is this this is a brachial plexus supply the upper limb so sometimes they do so they branch heavily and then they um, reconnect with other branches स्पाइनल नर्व में ये काफी अच्छा नेटवर्किंग का सिस्टम होता है एट सम प्लेसेस ऑफ द बॉडी एंड दैट नेटवर्किंग इज नोन एज प्लेक्सिस फॉर्मेशन नोट दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ नर्व प्लेक्सिस अलाउ इंडिविजुअल नर्व फाइबर्स टू पास फ्रॉम वन पेरिफिल नर्व टू द अदर ऑब्वियसली नेटवर्किंग है ना सो ये एक मेरे पास स्पाइनल नर्व है ये दूसरी स्पाइनल नर्व है जब इसकी ब्रांचेस इसकी ब्रांचेस से मिक्स होंगी मैच होंगी सो देयर इज क्रॉस टॉक ऑफ द फाइबर्स एंड इन मोस्ट इंसेंसेस द ब्रांचिंग ऑफ नर्व फाइबर डज नॉट टेक प्लेस 
I mean plexus ke ilawa, there is no branching. But if they are branching and reconnecting, this is what we call plexus. Aapke body mein at least do plexus to yaar aapko pata hai na. There is upper limb ka plexus and lower limb ka plexus. Wo to aapko pata hai. So there is uh, brachial plexus for example for upper limb and lumbosacral plexus for lower limbs. Now this allows the nerve fiber. Is plexus ka fayda kya hai? Uh, allow the nerve fibers derived from different segments of the spinal cord to be arranged and distributed efficiently in uh, different nerve trunks to the various parts of the upper and lower limb. But ye hai ki aapka upper limb particularly jo hai, it is for very fine skilled design movements. So it really wants a very very fine tuned type of uh, nerve supply, and therefore many nerves contribute to supply to the upper limb. Similarly, the lower limb has a very specific function: uh, walking, maintaining weight of the body, and whatnot. So ye sare function highly skilled skilled functions hain, highly demanding functions hain. Isiliye they have to be supplied beautifully and therefore many nerves uh, want to contribute to the upper and lower limb and therefore there is a plexus okay then there are cutaneous nerves uh, they approach their final destination because your final destination agar hum body ke andar se travel kar rahe is obviously skin hai na as they approach their final destination commonly form fine plexuses that again permit rearrangement of the nerve fibers and supply the skin so cutaneous plexus the autonomic nervous system also possesses numerous nerve plexuses obviously uh, that consist of preganglionic as well as postganglionic fiber so point ye hai is pure uh, heading ka ke बहुत सारे प्लेसेस पर बॉडी में द नर्व फाइबर्स डिवाइड विगरसली एंड दे रिकनेक्ट विद ईच अदर विगरसली एंड दिस इज वॉट वी कॉल प्लेक्सेस ओके सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो इन विच वी टॉक अबाउट वॉट इज a नर्व सो यू नो वट इज अ क्रीनियल नर्व यू नो वट इज अ पेरिफ्रल नर्व यू नो वट अ गैंग यू नो स्पाइनल नर्व किस तरह से एंट्री पोस्ट्री रूट सो ऑल दिस इज वेरी सीम्स लाइक वेरी जेनरिक बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ पिलर फॉर द होल न्यूरो एन आर्मी ओके अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा चैप्टर थ्री कंटिन्यू करेंगे एंड विल टॉक अबाउट रिसेप्टर एंडिंग्स थैंक यू वेरी मच आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा